，你们帮我在温依然面前说说好话，让他可以采取我的方案就可以了。我想，你们不会拒绝我的吧？我们为什么不会拒绝呢？因为以我们交往这么久，我对二位的观察来看，王先生，你似乎比黄小姐更加需要这笔酬劳。倒不是说人为财死，鸟为食亡，只是我觉得王先生以你的才华，如果居居在这么小小的一个婚庆公司里面。一定不会只是满足于周一博的工资收入吧？谢谢李小姐这么说话，听见了。可是现在是，不是我们不想帮你，是我们不想贪这浑水了。是酬劳的原因吗？我们可以再谈的。不是，不是，李小姐，不是。刚才黄小姐说的挺对的。我们只是两个小小的婚礼策划，手无杀机之力。我们能在你这个婚姻这场游戏里全身而退，不被开除，已经非常不容易，真是帮不了。那你们怎么样才肯帮我呢？现在真是怎么样都帮不了你了。你也看见了，连我们公司大老王想改变一下你们婆婆的意见。你婆婆就要马上换公司，我们俩真是无能为力，是把杀鸡的人。哎，李小姐酒喝完了。王先生啊，你可不可以再去帮我选一瓶酒？这个忙你可以帮我吗？非常愿意。李小姐，你少喝点儿，在这种场合喝大了也不太合适。黄小姐，你也是女孩子，你也谈过恋爱，应该比我更加明白才对。我和微微这一路走来有多困难，你知道吗？我只是想要有一个自己心目中的婚礼，我想要有一辈子的婚姻。我知道，之前是我，我对婚礼的策划可能太过苛刻，太过挑剔了。可是这是我和微微。是我们生命中最重要的时刻、啊。那个女孩给她接奥斯卡的时候，她一不掉泪，我可以不哥哥的吗？王小姐，如果话都是你的话。师傅，等一下，等一下，等一下，五分钟差不多，我们车要走了。哎，哎，师傅，师傅啊，您
。你要方便的话，那那那我就过去了。好，好，好，好，一会儿见啊。干嘛呢？你给谁打电话呢？我觉得咱们对李可可能真是有些误会啊。我去找汤唯一人。疯了你！你是不是想赚人李可的钱、啊？跟钱没关系。哦，那我知道了。你们俩伤心上达到了共鸣，然后你想帮他。不懂。嘿嘿，好玩，好玩。嗯，我决定抱着看热闹的心态陪你一块儿去。羡慕他了，有什么可羡慕的？嫁不了豪门，按一下豪门的门铃也是一样的。我也按一下。行了，行了。哎，黄小姐，王先生你来了。这事儿跟我没关系，我是陪他来的。啊，你们先进来吧，进来。呃，那个我。我会不会把你们地板踩脏？要不要不在门口说吧，就没几句话。我是希望您能重新考虑一下李小姐的说的那方案。宝贝，我不让客人进不住啊。李可已经回家了吗？没那么快吧。那是我妈。哦。哦那进来吧。行。是小可请你们来的吧？对，他给你们不少好处吧？您是说额外的报酬吧？嗯，是，不过我们都没要。哦，那你们为什么来这里？因为我失恋了。不好意思，请问这跟我没有什么关系？是没什么关系，但我知道两个人分开是一件很痛苦的事情，所以我不希望魏先生跟李小姐。当然，我不是说他们俩会分开，我是想说，我们婚庆行业不光是为了挣钱，我们更希望看到的是新郎跟新娘在结婚那天能快快乐乐的，两个人能走到一起其实挺不容易的，会经历很多坎坷。如果结婚那天有一方不高兴，就会像毒素一样蔓延到以后的生活里。比失恋更痛苦的，可能就是失婚了。失恋已经很痛苦了，你想，如果比失恋还要痛苦，那得有多痛苦啊？您能听明白吗？王小姐，身为服务业者，关心的应该是如何拿到更多的业绩，而不是去批评客人的家事。你这样的行为，是不是很幼稚呢？对不起，打扰了，那我们先走吧。等一下，呃，我觉得我妈应该还有一些话没有说完，说吧。其实不在草地上办婚礼，也不是不可能的。先请问你们啊，他这次来找你们的态度跟以前有没有不一样？我觉得他挺可怜的，那代表他懂得收敛了。麻烦你们转告他，如果他愿意放弃一些不切实际的幻想，那么魏依然愿意帮他来说服我的。哦，千万不要提到你们有见过我。你放心吧。嗯那就麻烦二位，行，放心吧。那我们先告辞了。来，我送你们。哦，不用不用。你们两位年轻人，其实挺可爱的。哪里可爱啊？刚才人家那么多茶不喝。我哪敢喝呀，我。你看我一眼他妈，跟唐湖婆似的。你
说他怎么就答应我们了呢？因为你把人家给感动了。看看我这种是什么样的精神。你可之前这么对我们，我还不计前嫌，还帮人家，这种什么样的思想境界？傻子，就当你在夸我吧。妈妈马上就要走啦，过日子呢，还是你们两个自己过。小两口过日子啊，刚开始是什么样，以后就什么样。你现在太放任他，他以后就会骑到你头上的。好，好，我知道了。我还没说完呢。妈咪只是想让小可知道，最后说 yes 的人只能是我们魏家的人。你点点头，他就是魏太太；你不点头，他就什么都不是。好，我知道了。好啦，我也不要太为难小可，毕竟她是你太太嘛。其实刚刚那个黄小姐说的也对，婚礼最重要的是开心。小可也没有太多的要求啊，毕竟她也没有要求去什么香榭丽舍定制礼服啊，也没有要求全家包机去什么西班牙小岛啊。你怎么知道？有吗？跟你开玩笑的。你很无聊哎、欸。<笑>还好啦，小可还好啦，他要的只是一个普通的豪华婚礼而已。我看婚礼的事情，你就交给他去办好了。我相信他再也不会拉着你去演什么王子跟公主的戏嘛。好了，妈，我都知道，放心。你会不会有了媳妇就忘了娘了？我哪敢呢、啊，娘。嗯。回来了，干嘛呢？已经去机场了。那我辜负你跟他说的事情。我已经转告他了，他很欣慰，而且已经答应呢，不要在那个草地上面办婚礼了。太谢谢你了，我应该当面跟妈妈道歉的，因为之前我对婚礼的要求提的太多了，也太孩子气了。不用道什么歉了。大家以后都是一家人，根本就不用计较这么多事情。既然方案的事情呢都已经进展差不多了，我觉得我们就不要再拖了，赶快找那个王总签合同吧。嗯。啊，还有，这给你。之后婚礼呢，还有装修的事情，就交给你去打点了，好吗？你留什么？怎么会都没人呢？这才几点呀、啊？不会下班了吧？消息，李可啊，明天就去签合同了。上午十点，初步预算一百万，十点多，一百万呐、啊，同志们。<笑>这样，咱们啊，大家为这个这个咱们的英雄，呃，黄小仙、王小健，热烈鼓掌。好，好，呃，那个那个。那个什么，李李哥，待会儿你去京东那个去去去去去弄买买个奖状，要精装的，听见没有？好，好，啊，这么快呀、啊？这还快呢，我头发都白了。啊，这次啊，咱们公司是真的有教养。只要我大老王还在这个行当混一天，我一定带领大家闯出一片天。好，好，好，现在啊，我我郑重宣布，今天晚上为咱们的两位功臣举行庆功宴。啊，好，那当然了。去了，好啊，呃，不雅啊，你要去啊，对啊，大伟，你你你们放心啊
。呃，不管我去不去啊，不管你们点哪儿，全都由公司买单，好不好？解散，解散了。同志，同志，来，掌声有备啊！来来来，跟上说，领导啊，领导，领导，领导啊，这这这。干了，要不要再来一瓶、啊？不用了，我这辈子能喝到明月的香槟王就已经够本了。这一瓶香槟够我倒成七八个二手包的了。哎，对了，你那个双面边限量 BV 杯腻了，可千万得放我店里啊！我一定给你卖个好价钱。那个包我不会卖的。哎，开这么好的香槟是有什么好事儿要庆祝吧？ Waiter， 请坐。这这就是那个传说中那个黑卡，那个卡费一年要一万块钱那个黑卡。轻点儿，这有什么好激动的？哎呀，恭喜你啊，小可！谢谢。虽然这个过程和我想的还是差了很多，但是。想捞都捞不住你，那还不是因为有人勾着吗？逼！那没事没事，我都失恋十天了，没事没事，语言解禁，言论自由，<笑>这就对了。我跟你说呀、啊，我最瞧不上那些平时低眉顺眼，最后反咬一口的男人。想当大爷就别装孙子呀！你说这世上受虐倾向的姑娘那么多，你要不装呀嘛，谁爱死你？啊？听听，牛逼一了点。你也别太那么古典了，咱们现代人处理信息的速度啊，可是莎士比亚那时代的一千倍。就算朱丽叶和罗密欧恋爱了一辈子，搁到现在，最多也就是大半个月的时间，就把那些生生死死的爱情全演完了。您就别追求什么天长地久。那也不能一个月换一个吧？这爱情要像支付宝那样该多好啊！要觉得对方靠谱，能跟自己一辈子，再把感情打到他账上，这样多有安全感啊！死板教条，我的意思是说啊，这主动权在你手上，这感情吧就应该像喝热汤面一样，你觉得味儿不对了，倒掉重煮，讲的就是一个新鲜热辣。插一句话啊，一直在听你们俩聊，我觉得呢，有的感情确实是像水果，对吧？得新鲜的吃。嗯。有的感情就像酒，越沉才越香。嗯，有的感情还像果醋呢，越久越酸。嗯，我对你的未来充满了希望，因为就算是屎，也有一件屎壳郎的那一天。不要了，不要了。真的很奇妙。几天以前，我还以为我的世界被彻底摧毁了，现在才发现，只要你肯睁开眼，每一个在你身边，甚至你从来没有好好观察过的人
，都可能隐藏着一个奇妙的世界。谁敢跟我喝呀？快点、啊！哎、善良妹，在上班时间里谨小慎微，没想到喝了几杯，居然成了这个样子。我连办公桌都没有。哥哥姐姐，我好羡慕你们啊！我什么时候才能到里面跟你们一起工作呀？我连办公桌都没有。小柯每次出来吃饭的时候，都会展现出阅读障碍的附加价值，调戏服务员。见于难受。先生，您这些都需要吗？不要。哈哈哈哈 c c 喝过酒以后，最喜欢谈的话题却是真爱。我吧，没别的，只要有人爱我，真心爱我。我随时随地可以抛开这些浮华的生活，只要爱我，真爱。广东仔，其真实身份是悠悠球大师兼世外高人，时不时会冒出两句哲学名言，但是心态要始终如一。人生的大部分道理就在这里了。啊，这都叫什么来着？大包饿了肥。哎，不对呀、啊，怎么都玩上，这还没进入主题呢。来，喝酒。为了黄小仙儿、王易阳给咱们公司拿下这么大一个单子，干杯！干杯！谢谢你们。小夏，我跟你说。这一回你干的实在是太棒了，唯一姐的我呀是羡慕嫉妒恨。来，咱俩再干一个，来，干了啊，干了，干一个。善良。哎，以后你们出来都带上我呗。从现在起，我有空啊。来，小朋友，带上我啊。明天和你。下个男朋友之前带你玩啊。来来来，来来来。哇塞，你这铃声也太变态了吧。这个人比这铃声还要变态，这铃声就是专门给他设定的。按他，按他用。哎，你不接，不接不接，按静音了啊，吵死了。来，来，你行啊，今儿。应该是李可，万一他找你有急事怎么办？啊，就是他，他婆婆的事儿我都给他搞定了，他还能有什么事儿？你们是没见过我们俩那客户。特别事儿，自从遇到她婆婆以后，哎呦，求我求的都快跪地上舔我脚趾头了。真的假的？快说我们这个真是假的？那这能有假吗？你告诉人真的假的？假的。所以说这女人啊，她傍大款，没什么意思。嫁入豪门哪那么容易啊？有什么好的？就这姑娘，嚯，刚傍上大款，小母牛撞高压线了。怎么讲？牛叉带沾电，太鸡皮！你要不要考虑考虑自家口味？我说的哪儿不对？就这个姑娘，不说话的时候特梦话，一说话那全是梦话，就就跟我们俩开会，那说的什么全是放屁的话，你知道吗？别说我们俩是人了，就是马桶也迟早得给让他给。<笑>现在好了，让他婆婆给治了。所以有句话说的特别好，叫“善恶到头终有报，嘚瑟过堂必摔跤”。好句子，太对了。姑娘，你分得清静音跟免提吗？不是
惯，你知道吧？别说我们俩是人了，就是马桶也迟早得给让他。别关，后面更精彩。呃，李小姐，那那那，你也别生气啊，我这就把黄小仙叫来，啊，真的不用。老板，您您是大人有大量啊，但是我们是绝不允许员工背后议论客人啊。我说真的不用，是因为这是我们最后一次见面，从今以后，我不想再见到你们公司的任何人。你打住，啊，什么素质的公司就配有什么素质的员工？真的不应该在这里浪费这么久的时间。就好比说啊，你有一套一个亿的四合院要卖，您会不会去找路边蹲着剔牙的白衬衫中介呢？这什么素质的人呢，就配管什么级别的事情？要管我李可的事情啊，你们不配。李小姐，你那 U 盘，我不要了，你卖了给你的员工发这个月的工资吧。李小姐，我想跟您道个歉，因为昨天的事儿，我的行为和语言都太幼稚了。我不奢望您能原谅我，但是这真的是我一个人的错，跟公司没关系，所以我希望不要影响我们的合作。对不起啊。既然你这么说，我还真的好想和你好好的聊一下呢。昨天晚上你那么踩过我的时候，心里一定特别痛快，特别有成就感。你说像我这样的女孩子，物质、贪慕、虚荣，只知道傍大款。我听说，你倒是交了一个情投意合的男朋友，结果呢？我知道像你这样的姑娘心里在想些什么。其实啊，会让你们自以为是的这些所谓的思想、个性。不就是因为你们知道自己没有男人要，不考出一些个性来，没有卖一点，所以才会硬生生的长出牛黄狗宝。牛黄狗宝是什么？内脏结石哦。不识货的人会觉得很恶心的。你说完了没有，李小姐？我们尽可以不接您的豪单，但请你不要侮辱人，行吗？最后啊，我再送你一句话。女人的价值从什么地方体现，就看她得到什么样的男人。男人啊，就是一个女人的嫁签，而那些连嫁签都没有的，就只配上花车、哦。好了，我说完了。李小姐，你要是骂我能舒服点的话，那您再骂会儿吧。没关系，本来就是我的错嘛。但是，我希望您不要终止跟我们公司的合作，这真的是我自己的问题。小姐，如果你认为你现在在我面前假惺惺的装可怜，就可以把昨天晚上的行为一笔勾销的话，那你还真是比我想象的还要幼稚呢。对了，我特意啊在路边摊给你买了一个最漂亮的娃娃，让它陪着你共度余生吗？夏，对不起啊，昨天都是我不好，昨天确实喝大了。非常欢乐呀！好吧，咱们进去给大老王说明一下情况吧。上来呗。一啊，我跟你一起去。小柯。嗯，我我我就不不不去了。
行，去去就去。我我我我老婆叫我去京东团个餐，五节再不出，快点，去。这单子马上就要丢了，你说怎么办吧？刚刚李可已经踩过我半天了，把我骂得狗血喷头的。要这样都挽回不了这单子的话，我也没什么办法。啊，这你就没办法了？你刚是怎么踩乎人家的？啊？你这赶赶赶紧给我道歉去！啊，我不管你用什么方法，你你是痛哭流涕也好，你是跪下舔人脚丫子也好，总之你把这单子给我拿回来。不就一单子吗？我不能连面子都不要了吧？我还能给人跪下吗？你那面子值多少钱啊？你知道这单子值多少钱吗？好几十万呢。那就我我我我女儿就就为五万美金，差点跟我翻脸了。本来我可以轻轻松松从这个李可这儿挣这五万美金，你好，就这几十秒录音就全没了。那合着你这一秒好几万，消费水平够高的呀你。这单子我一直都很用心，做到今天了。我们跟同事几个人好不容易出去开心一下，喝了点酒，说了点实话，怎么了？我们谁知道他能听见呀？我，我是有错，但是，罪不至死吧我？罪不至死，我恨不得把你凌迟处死呢。你去给人赔礼道歉去，把这单子给我拿回来。不去，我不去你就滚，滚就滚。哎。王总，我们几个有有几句话想跟您说。先消消气啊，王总。啊，王总是这样的，昨天晚上我们都在场，小仙儿她确实不是故意的。昨天这事儿吧，确实是。王总，是我的错，是我不小心按到免提的，我我操作失误。王总，你其实，其实小仙儿对这个案子特别上心、嗯，这不能全怪她，我们都有问题。广东仔，你说啊，呃，他最近心情也不好，您体谅一下嘛，没功劳有苦劳啊。有有一件事，王总跟大家都不知道，今儿我在这儿就把他说了吧。要不是小仙儿去求魏依然的妈妈呀，这单子真的下不来。嗯，是啊，是啊。所以我觉得，小仙儿她是有错，但是也不是起的全是副作用嘛。对啊，所以我看，要不，今儿我跟小仙儿再去求求李可。哎。要求你自己求，我不信。干嘛呢？你地沟油吃多了呀？你再帮你说好话呢？啊，你也说点好话。我不会说好话，要听好话，你听别人说去。这单子你在乎，你们都在乎，我不在乎，行了吧？我走。这这这这，快快快拦住他！快快快，你让他滚！我告诉你们啊，谁谁谁谁拦着一块滚！暴脾气，我搂不住了，我。你干干干干干活去！
大老王吩咐的下面。我知道你不开心，我也不开心。我确实没想到事情会会这样。哈哈哈。自己正处在人生最幸福的时刻，这样的想法常常是对的，因为墨菲定律告诉我们，凡事只要有可能向更糟的方向发展，那就一定会更糟。如果我们以为我们正处在最悲惨的时刻，这个判断往往是错的，因为这个世上的倒霉事儿永远会超过你的想象。在经历了失恋、失业一系列打击后，我开始充满好奇的打量我的人生。接下来还会失去什么呢？失明、失身、失去生命，不会来的这么快吧？谁啊？我开门。哎呦，干嘛呀你？看看你发烧没有？没烧，还是那么讨厌。你现在有四个选择：第一，拿着这个板砖找李可去，给他拍了，工作三白白丢；第二，拿着板砖咱俩找李可去，我当着他面给你拍了，工作就回来了；第三。你把我拍了，然后你爱干嘛干嘛，想去哪儿去哪儿。我觉得第三吧，你把我拍了吧。第四呢？道歉。回公司。我黄小仙生下来是给别人道歉的，是吧？今天给这个道歉，明天给那个道歉，我错哪儿了我？我凭什么呀我？你给我拍了吧，求求你了。来来来。你为了一狗屁感情，你可以在人车后面又追又哭。你为了你的工作，你就不能稍微的低一下头吗？嗯，你今年多大了？工作没了，感情也没了，你活着还有什么意思？别以为你见过小爷我哭天抹泪，你就有资格说我。你谁啊？一电影学院毕业的，跑到婚庆公司来给人写婚礼剧本。有本事你去戛纳去威尼斯啊你！啊，跟你狗屁不是的女人较什么劲啊你？我觉得第二条好，不用去李可那，我现在就把你拍了。来来来来来，赶紧的。发什么疯啊？现在板砖在我手上，你逼我是吧？逼我真把你拍了！来，你不拍我都瞧不起你，快！别废话，你刚才说什么？你刚才说我什么啊？我不是什么东西，你再说一遍，我现在不要你拍了，你信不信？你还要这样？等着呢。王小姐，我问你，你们家离医院近不近？啊，抢救的过来吗？我家离殡仪馆近，方便，来吧。神经病，认怂了。你神经病，不是我认怂了，是你神经病。我不跟神经病一般计较，你要干嘛？你别犯崩啊！我告诉你，这你家、啊、你不敢是吧？我什么不敢？不是敢不敢的问题，我是说你犯神经病了，我没必要跟一神经病计较。哎哎。
我知道你男朋友为什么离开你，不知好歹，真的，对自己对别人都不知好歹。你就算有一万个男朋友，也有一万个人会离开你的，吼的是你。你眷恋的都已离去，你问过自己无数次，想放弃的眼前全在这里，超脱和追求时常是混在一起。是混在一起。是发现我。